Pasteur a organisé une école d'été de deux semaines pour les agents du système du Conseil agricole SCA en Tunisie entre mai et juin 2021. Le programme s'est concentré sur les impacts du changement climatique sur l'agriculture du nord et du nord-ouest tunisien en renforçant le transfert de connaissances entre les chercheurs, les experts, les conseillers agricoles et les organisations professionnelles du secteur agricole. Je l'ai trouvé que cette, cette participation au niveau de ce projet était d'un grand intérêt, notamment en matière de participe, d'échange de, d'expériences de, entre les différents collègues et différentes thématiques. Je vous remercie pour avoir me donné cette occasion de participation. Et de... Au cours de la première semaine, les sujets clés des domaines d'intérêt du laboratoire vivant ont été présentés dans un format combiné de sessions virtuelles et en face-à-face. -face. Des experts internationaux ont couvert des sujets spécifiques liés aux stratégies d'adaptation pour faire face aux changements climatiques. Ils ont animé des sessions de formation s'adressant à un groupe de 20 participants. Un ensemble de fiches co-créées par les groupes de travail du laboratoire vivant a été présenté aux participants chaque après-midi. Ils ont eu l'occasion d'en discuter avec les auteurs et de participer à un débat ouvert avec des chercheurs, des agents du SCA et d'autres parties prenantes. L'objectif est de préserver ce patrimoine, le multipliant, et de voir l'adaptation de ces variétés avec les conditions climatiques de la région. La deuxième semaine s'est déroulée entièrement en ligne et a permis d'établir un dialogue approfondi sur les questions pertinentes présentées au cours de la première semaine. On a essayé de passer en revue quelques euh, initiatives. Donc, euh, tout d'abord, il faut tabler sur les organisations socioprofessionnelles, euh, sur tout ce qui est euh, communication de ces structures socioprofessionnelles avec la population, particulièrement les femmes rurales qui travaillent euh, dans le secteur des plantes aromatiques et médicinales. Les séminaires, ateliers, visites de terrain et débats ouverts ont permis aux participants d'acquérir des connaissances et d'établir de nouvelles relations entre eux, un groupe très diversifié de profils professionnels. Je tiens à remercier le projet FASTER de nous faciliter à faire et à évoquer ces fiches techniques qui sont avec une énorme, avec une énorme importance. Et d'ailleurs, la présence des agriculteurs et les questions et les contacts demandés par les agriculteurs sont la meilleure réponse à ce genre, à ce genre de, des événements. Le projet FASTER s'engage à trouver des solutions innovantes pour l'adaptation au changement climatique. La durabilité du projet est assurée par le transfert de connaissances aux acteurs clés pour contribuer à assurer l'amélioration des stratégies d'adaptation dans le nord et le nord-ouest de la Tunisie. Pour plus d'informations sur le projet, visitez www.faster-h2020.eu et suivez nos canaux de social media.